அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஎன்இஏ ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் ப்ரொசீஜர் எப்படி நடக்கும் கவுன்சிலிங்னால் என்ன அது எப்படி நடக்கும் ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் நீங்கள் பண்ணிகிட்ருப்பீங்க பட் கவுன்சிலிங் எப்படி நடக்கும் அப்படின்றத பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த கவுன்சிலிங் எப்படி நடக்குது நம்ம எந்த பேசிஸில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஎன்இஏ இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரௌச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருஷம் வருஷம் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு பேசிக்ஸ் வச்சு தான் பார்க்க வரும் அந்த புக்கில் எடுத்து நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதையுமே நம்ம இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வீடியோ லென்த்தாக இருக்குன்னு ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சிலிங் வில் பி கண்டக்டட் ஆன்லைன் இன் ஃபோர் ரவுண்ட்ஸ் ஆஸ் பர் த ஷெடியூல் ஆஸ் பர் த ஷெடியூல் அப்படின்னா ஷெடியூல் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு ரேங்க் லிஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஷெடியூல் ரிலீஸ் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஷெடியூலில் இந்த ரேங்க்லேருந்து இந்த ரேங்க் வரைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முதல் ரேங்க்லேருந்து பத்தாயிரம் ரேங்க் வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூல் ஃபஸ்ட்டு ரவுண்ட் அப்படின்னா அந்த ரவுண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் அட்டன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேங்க் கொடுப்பாங்க இப்போ இருபத்தி மூணாயிரத்துலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் செகண்ட் ரவுண்ட் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு ரேங்க்லாம் வந்துடும் எல்லாேருக்கும் காமனாக ஒரு ரேங்க் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐநூறு ஆறுநூறு பேஜுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிடிஎஃப் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து உங்களோட நேமை நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணிக்கணும் அதில் நீங்கள் ரேங்க் வந்து பார்த்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் டிஎன்ஏ லாகின் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரேங்க் லிஸ்ட் அப்படின்றது உங்களோட ரேங்க் வந்து காமிக்கும் ஜென்ரல் ரேங்க் அண்ட் காம் கம்யூனிட்டி ரேங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு காமிக்கும் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க கேண்டிடேட்ஸ் வில் பார்ட்டிசிபேட் இன் கரஸ்பாண்டிங் ரவுண்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தேர் ரேங்க் அதான் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது போல் உங்களோட ரேங்கை பொறுத்து உங்களோட ரவுண்ட் வந்து டிக்ளேர் ஆகும் அப்படின்றது ஈச் ரவுண்ட் ஹேஸ் ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் எல்லா ரவுண்டுமே வந்து ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது இது வந்து கவுன்சிலிங்கோட ப்ரொசீஜர் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படின்றது வந்து நடக்கும் அடுத்தது அலாட்மெண்ட் அப்படின்றது நடக்கும் அதுக்கப்புறம் கன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் அப்படின்றது நடக்கும் அந்த அதுக்கடுத்து நீங்கள் காலேஜ் போய்ட்டு பேமெண்ட் அதாவது நீங்கள் காலேஜ் போய்ட்டு அட்மிஷன் போட்டு உடனே பேமெண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைனா டிஎஃப்சி சென்டரை போய்ட்டு பேமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்னா என்ன சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படின்றது உங்களோட கவுன்சிலிங் டேட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நமக்கு ஏழாம் தேதி கவுன்சிலிங் ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஏழாம் தேதி அன்னைக்கு காலையில் ஒரு பத்து பதினோரு மணி போல் உங்களோட லாகின் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டை என்டர் பண்ணி நீங்கள் டிஎன்ஏ வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் காமிக்கும் அது அந்த டைமில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வீடியோ அந்த டைம் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஓப்பன் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கீழே ஒரு பட்டன் இருக்கும் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு எல்லா சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பேஜஸ்மே ஓப்பன் ஆகும் அதாவது ஒரு காலேஜோட கோட் நீங்கள் என்டர் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அது பக்கத்தில் அந்த காலேஜோட நேம் வரும் அந்த காலேஜில் இருக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே காமிக்கும் சைடில் டிக் பாக்ஸ் இருக்கும் அந்த டிக் பாக் அந்த டிக்கை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது போய்ட்டு ஃபஸ்ட் ஆர்டராக உட்காந்துக்கும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படின்றது கொஞ்சம் பெரிய ப்ராசஸ் அதை பற்றி டீலில் அப்புறம் பார்க்கலாம் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணுவீங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறம் அலாட்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து நடக்கும் அலாட்மெண்ட் அப்படின்னா சாய்ஸ் ஃபில்லிங் எல்லாருமே பண்ணுவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பத்து பேர் வந்து ஒரே காலேஜில் ஒரு பத்து பேரில் ஒரு நூறு பேர் வந்து ஒரே காலேஜில் ஐடி வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே அந்த பத்து பேருக்குமே ஐடி கிடைச்சிடாது அவங்களோட ரேங்கை பொறுத்து அதில் ஒரு அந்த நூறு பேரில் பத்து பேர் வந்து முதல் பத்து ரேங்கில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கிடச்சிடும் பட் கடைசி பத்து பேர் வந்து பின்னாடி இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட ரேங்கை பொறுத்து அவங்களுக்கு அந்த காலேஜில் அலாட் ஆகாமல் அதுக்கு அடுத்த காலேஜில் அலாட் ஆகும் ஸோ இதுதான் அலாட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த அலாட்மெண்ட் நமக்கு வந்து ஒரு மூணு நாளில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏழு நாள் நமக்கு டைம் கொடுப்பாங்க ஏழு நாள் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு மூணு நாள் டைம் கொடுப்பாங்க கன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அலாட்மெண்ட் உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிஇஜி கேம்பஸில் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த அலாட்மெண்ட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்களா நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கிறீங்களா உங்களுக்கு அந்த காலையில் சேர் விருப்பம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் கன்ஃபார்ம் அண்ட் சப்மிட்னு கொடுக்கணும் அதை கொடுத்துட உடனே வந்து அடுத்த ஒரு ஏழு நாளில் நீங்கள் போய்ட்டு காலேஜில் ரிப்போர்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் காலேஜில் ரிப்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா காலேஜுக்கு போய்ட்டு நீங்கள் காலேஜில் ஃபீஸ் பேமெண
ஃபெயிலிங் டு கன்ஃபார்ம் த அலாட்டட் சீட் கேண்டிடேட் வில் பி டேக்கன் டு நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் நீங்கள் வந்து அலாட்மெண்ட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்க மறந்துட்டீங்க ஏதோ ஒன்று பண்ணி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கவுன்சிலிங் நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு போய்ட்டு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் கலந்துக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட கவுன்சிலிங் செகண்ட் ரவுண்ட் போய்டும் நீங்கள் செகண்ட் ரவுண்ட் தான் கலந்துக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தேர்ட் ரவுண்ட் போயிடுவீங்க தேர்ட் ரவுண்டில் கலந்துக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபோர்த் ரவுண்ட் போயிடுவீங்க ஃபோர்த் ரவுண்டில் கலந்துக்கிறோம் வருவாங்க அதுக்கு அடுத்து ஃபிஃப்த் ரவுண்ட் ஒன்று இல்லை என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா சப்ளிமெண்ட்ரி கவுன்சிலிங்கு போயிடுவீங்க அப்படி இல்லைனா கவுன்சிலிங் விட்டு வெளியே போயிடும் நெக்ஸ்ட் வேரியஸ் கன்ஃபர்மேஷன் ஆப்ஷன்ஸ் கன்ஃபர்மேஷன் ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்கும்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அக்செப்ட் அண்ட் ஜாயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அக்செப்ட் அண்ட் ஜாயின் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னதில் என்னோட கேஸ் ஒன்று அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் எனக்கு கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் கிடச்சிருக்குன்னு அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்றதான் வந்து அக்செப்ட் அண்ட் ஜாயின்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அக்செப்ட் அண்ட் ஜாயின்கான ஒரு அர்த்தம் கேண்டிடேட் ஊ இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் த சீட் அலாட்மெண்ட் கேன் டவுன்லோட் த ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் அண்ட் கேன் ரிப்போர்ட் டு த காலேஜ் அந்த ஸ்பெசிஃபை டேட் ஆஃப் ஃபார் அட்மிஷன் கேண்டிடேட் வில் லூஸ் ஈஸ் ஆர் அர் ஸ்லாட் சீட் இஃப் யூ ஃபெயில்டு டு ரிப்போர்ட் த காலேஜ் சச் நாட் ரிப்போர்ட்டட் கேண்டிடேட்ஸ் கேன் நாட் பார்ட்டிசிபேட் இன் எனி சப்ஸ்குவெண்ட் ரவுண்ட் தெளிவாக பாருங்கள் நீங்கள் அக்செப்ட் அண்ட் ஜாயின் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் போய்ட்டு காலேஜை ரிப்போர்ட் பண்ணல காலேஜில் போய்ட்டு அட்மிஷன் போடல எனக்கு நான் ஃபீஸ் இல்லை அட்மிஷன் போடலை அப்படின்னு விட்டுட்டீங்கன்னா நீங்கள் அடுத்த ரவுண்ட் கூட போக மாட்டீங்க உங்களுடைய கவுன்சிலிங்கை விட்டு நீங்கள் வெளியே போயிடுவீங்க டிஎன்ஏ கவுன்சிலிங்கை விட்டே நீங்கள் வெளியே போயிடுவீங்க ஸோ நீங்கள் அக்செப்ட் அண்ட் ஜாயின் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஏழு நாளில் கண்டிப்பாக காலேஜ் போயிடுங்க அண்ட் கடைசி நாள்லாம் போவாதீங்க முன்னாடி ஒரு அஞ்சாறு இல்லை ஃபஸ்ட் ரெண்டு நாள்லேயே போயிடுங்க பிகாஸ் வந்து லாஸ்ட் நாளில் போகும்போது காலேஜ் என்ன டிப்பா அது சர்வர் என்ன டவுனாக இருக்கும் இப்போ நிறைய விஷயம் இருக்குது ஸோ முன்னாடியே நீங்கள் போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் அக்செப்ட் அண்ட் அப்வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அக்செப்ட் அண்ட் அப்வேர்ட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த காலேஜ் ஏற்றுக்கிறேன் பட் எனக்கு அப்வேர்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்வேர்ட் அப்படின்னா எனக்கு இதுக்கு மேலே நான் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஒரு சில காலேஜஸ் போட்டிருப்பீங்க அந்த காலேஜ் எனக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அக்செப்ட் அண்ட் அப்வேர்ட் கொடுக்கலாம் அட் நெக்ஸ்ட் டிக்ளைன் அண்ட் அப்வேர்ட் டிக்ளைன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த காலேஜ் தேவையே கிடையாது எனக்கு அப்வேர்டில் கிடச்சா நான் பார்க்குறேன் அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு வந்து நான் அடுத்த ரவுண்ட் போயிடுறேன் அப்படின்றத வந்து டிக்ளைன் அண்ட் அப்வேர்ட் நம்ம அதை பார்த்துடலாம் கேண்டிடேட் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் அலாட்மெண்ட் சீட் தேர் ஃபோர் இ ஆர் ஷீ டிக்ளைன்ஸ் த அலாட்மெண்ட் பட் ப்ரிஃபர்ஸ் டு வெயிட் ஃபார் த அலாட்மெண்ட் இந்த ஹையர் ஆர்டர் அதாவது இதுக்கு மேலே இருக்க காலேஜஸ் எனக்கு 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 ஏதாவது கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ எனக்கு இது தேவையே கிடையாது அப்படின்னு விட்டுறாங்க ஸோ அப்படி விடும்பொழுது உங்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ்லையும் கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு போயிடுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் செகண்ட் ரவுண்டில் அப் டிக்ளைன் அப் டிக்ளைன் அண்ட் அப்வோர்ட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா தேர்ட் ரவுண்டுக்கு நீங்கள் போயிடுவீங்க இஃப் உங்களுக்கு அந்த காலேஜ் கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் அப்வோர்ட் கொடுத்து எந்த காலேஜுமே அப்வோர்டில் கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அடுத்த ரவுண்டுக்கு போயிடுவீங்க நெக்ஸ்ட் டிக்ளைன் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் டிக்ளைன் அண்ட் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் அப்படின்னா எனக்கு இந்த காலேஜ் தேவையே இல்லை நான் அப்வோர்டும் கொடுக்கல நான் நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு போயிடுறேன் நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் அப்படின்னா அடுத்த ரவுண்டுக்கு நான் போயிடுறேன் அப்படின்றது மோஸ்ட்லி இது யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க அட் நெக்ஸ்ட் டிக்ளைன் அண்ட் குயிட் இது யாரும் கொடுக்கவும் மாட்டாங்க ஓகேங்களா டிக்ளைன் அண்ட் குயிட் அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு இது தேவை கிடையாது நான் கவுன்சிலிங் கிட்டே வெளியே போயிடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி டிக்ளைன் அண்ட் குயிக் அப்படின்றது சரி குயிட் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் அப்வர்ட் ஆர் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் இதை தெளிவாக பாருங்கள் இஃப் நோ சீட் இஸ் அலாட்டட் டு த கேண்டிடேட் பேஸ்ட் ஆன் ஆல் த சாய்ஸஸ் தென் திஸ் ஆப்ஷன் வில் பிச் ஷோன் சச் நோ சீட் அலாட்டட் கேண்டிடேட்ஸ் கேன் ஓப் ஃபார் அப்வர்ட் மூமெண்ட் இன் கேஸ் இஃப் சீட் இஸ் அவைலபிள் டியூரிங் அப்வர்ட் மூமெண்ட் இட் வில் பி அலாட்டட் இஃப் நோ சீட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் டியூரிங் அப்வர்ட் மூமெண்ட் தென் கேண்டிடேட் வில் பி மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் அப்வர்ட் ஆர் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் அப்படின்னா நான் அப்வோர்ட் கொடுக்குறேன் எனக்கு அப்வோர்டில் கிடைக்கல அப்படின்னா நான் நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு போயிடுறேன் அதுதான் வந்து அப்வோர்ட் ஆர் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் இது எப்போ உங்களுக்கு வரும் அப்படின்னா உங்களுக்கு சீட்டே கிடைக்கல ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாய்ஸ் ஃபீலிங்கில் ஒரு முப்பது காலேஜ் தான் போடுவாங்க அதுவும் டாப் லெவல் காலேஜ் போட்டுட்டு காலேஜ் கிடைக்குன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பட் அந்த முப்பதில் அந்த முப்பது காலேஜ்லேயுமே வந்து சீட் ஃபில் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வரும் இந்த ஆப்ஷன் என்ன ஆகும் மோஸ்ட்லி அப்பட
எதுக்கு அப்படின்னா உங்களோட உங்களுக்கு ஒரு காலேஜ் அலாட் ஆகிருக்கணும் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் சொன்னால அந்த கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அலாட் ஆகிருக்கு பட் எனக்கு இது ஓகே இதில் இதை விட எனக்கு மேலே காலேஜ் கிடச்சா இதை விட வேறு டிபார்ட்மெண்ட் கிடச்சாலும் ஓகே இது இதை விட நான் மேலே சாய்ஸ் ஃபீலிங்கில் வேறு ஏதாவது ஒரு சில காலேஜஸ் டிபார்ட்மெண்ட் போட்டிருக்கேன் எனக்கு அது கிடைச்சா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அதை கொடுப்பாங்க ஸோ அவங்க போய்ட்டு ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அலாட் ஆகிருக்கு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த சீட்டை அவங்க தக்க வச்சுக்கணும் ஸோ அதுக்காக போய்ட்டு நீங்கள் டியூஷன் ஃபீ அண்ட் வந்து உங்களோட சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாத்தையும் டிஎஃப்சி சென்டரில் கொடுக்கணும் கேண்டிடேட் ஹூ ஹஸ் பின் அலாட்டட் இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அது ஆல்ரெடி சொன்னது போல் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஃபீ பேமெண்ட் தேவையில்லை பட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் மட்டும் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் நீங்கள் எதுவுமே பண்ணலை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த காலையில் சீட் கிடைக்காது அப்போட்ல மட்டும் தான் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டியூரிங் எவ்ரி ரவுண்ட் பிஃபோர் ஸ்டார்ட் ஆஃப் அப்போட் மூமெண்ட் சீட்ஸ் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் நாட் ரிப்போர்ட்டு டு காலேஜ் அண்ட் சீட்ஸ் ஆஃப் கேண்டிடேட் நாட் ரிப்போர்ட்டு டு டிஎஃப்சி ஆர் பூல்ட் அண்ட் வில் பி கன்சிடர்ட் ஃபார் அப்போட் மூமெண்ட் அதாவது டியூரிங் எவ்ரி ரவுண்ட் எல்லா ரவுண்ட்லேயுமே பிஃபோர் ஸ்டார்ட் ஆஃப் த அப்போர்ட் மூமெண்ட் அப்போர்ட்டுக்கு முன்னாடி யார் போய்ட்டு டிஎஃப்சி சென்டரில் ரிப்போர்ட் ஆகலையோ அந்த கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் அப்போர்ட் மூமெண்ட் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க நீங்கள் அந்த காலேஜில் உங்களுக்கு சீட் கிடைக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அக்செப்ட் அண்ட் அப்போர்ட் கொடுக்குறவங்களுக்கு அக்செப்ட் அண்ட் அப்போர்ட் அப்படின்னா நான் இந்த காலேஜ் ஏற்றுக்கிறேன் பட் எனக்கு அப்போர்ட்க்கு வெயிட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க போய்ட்டு காலேஜ்லேயும் ரிப்போர்ட் பண்ணாமல் டிஎஃப்சி சென்டர்லேயுமே வந்து உங்களோட சர்டிஃபிகேட்ஸை கொடுக்காம இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்போர்ட் மட்டும்தான் வந்து இருக்கும் பட் உங்களுடைய அந்த டென்டேட்டிவ் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் வச்சு உங்களால் எதுவும் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை வந்ததில்ல அந்த அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சிலிங் ப்ரொசீஜர் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் காலேஜ் போய் ஜாயின் பண்ணிடுவீங்க இதுதான் ஒரு கவுன்சிலிங் ஃபுல் கவுன்சிலிங் ப்ரொசீஜர் இதை தாண்டி உள்ள நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்குது அதை நம்ம வந்து தனித்தனி வீடியோவாக பார்க்கலாம் இதுக்கப்புறம் நிறைய வீடியோஸ் வரும் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வாட் இஸ் ஆஃப்டர் டுவெல்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெலிகிராம் சேனல் ஒன்று இருக்குது நான் கையில் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் உங்களோட எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு இவ்வளோ விஷயம் தெரியாது அண்ட் இதில் தெரியாத ஒரு சில விஷயத்தையுமே நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக நிறைய பேரு